Jorge Rafael Videla murió con culpabilidad penal tras las rejas, pero sin nunca reconocer los hechos que se le imputaron. Una gestión que al cerrarse quedará abierta al juicio histórico de la ciudadanía como capítulo inicial del proceso de reorganización nacional comenzado por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976. Juicio histórico después de terminar su gobierno de facto, que ahora tras su muerte no favorece a Jorge Rafael Videla. El ex militar encabezó el golpe de Estado en Argentina desde 1976 hasta 1983, derrocando a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. Instauró una sangrienta dictadura que según estimaciones de organismos de derechos humanos, dejó un saldo de 30.000 detenidos desaparecidos. Fue el rostro de uno de los periodos más oscuros del país trasandino. Siete años que enlutaron a Argentina con muertes, torturas y desapariciones. Videla tuvo una historia de idas y venidas con la justicia trasandina. En 1985 fue condenado por primera vez a presidio perpetuo por terrorismo de Estado, pero fue indultado en 1990 por Carlos Mene. Ocho años después... Vuelve a prisión, pero tras un mes encarcelado recibe el beneficio de arresto domiciliario. Este tribunal, a mi juicio, carece de, de competencia y eh, jurisdicción para juzgarme. En 2010 volvió a la cárcel luego de ser sentenciado por otras 30 nuevas causas en su contra, siendo sentenciado de por vida. Condenar a Jorge Rafael Videla de las demás condiciones... Y en julio del año pasado, ya estando en prisión, volvió a enfrentar tribunales, aumentando su condena en 50 años más de cárcel por el secuestro sistemático de guaguas y niños durante la dictadura. A las seis y media de la mañana de este viernes dejó de existir a los 87 años, al interior del penal público Marcos Paz, en Buenos Aires.